Hello guys! Sa tutorial naman na to ay gagawa tayo ng case sensitive na login form. So huwag na nating patagalin. Dito ay meron na tayong form 1. Add tayo ng text box para sa username and copy paste para sa password. Next, add tayo ng label. Palitan natin yung text. Gawin nating username. Copy paste. Palitan ulit yung text. Password naman. Select natin lahat. Palitan ko lang ng font. Lakihan natin ng konti. Gawin natin 12. Ayan. Next is button. Ayusin lang natin yung size ng form. Next. Yung name ng text box. Gawin nating TXT username. Good practice yung pag-aayos ng name ng mga objects dyan sa form nyo. Hindi yung pababayaan nyo na lang na ganyan yung name nila. Hindi magandang ugali yun bilang programmer. Okay. Next, password. Gawin nating TXT password. Last is yung button. Gawin nating BTN login. Yung text, gawin nating login. Double click. Automatic, mapupunta na tayo sa code view. Bali, ito yung database natin. DB enrollment. Yung table, TBL login or TBL underscore login. Ito yung columns and row. Meron tayong username and pass. So, admin, admin yung nakalagay. Balik tayo sa Visual Studio. Code muna tayo. First, yung namespace. Using mysql.data.mysql client. Next, connection string. MySQL connection. Con na lang yung name, as always. Is equal to new MySQL connection. So, ganun pa rin at data source localhost port 3306 username root password admin. So, yung connection string ay nakadepende kung paano nyo in-install yung MySQL. Kung ano yung binigay nyo yung username sa kanya, password, and so on. Sa loob na tayo ng btn login action method. First, if block muna. If hindi blanko yung txt username and yung txt password, didiretso siya sa loob ng if block. Pero kung iniwang blanko ni user yung text boxes, wala siyang gagawin. But it's up to you kung gusto niyong lagyan ng else clause or hindi. Pero ako, hindi na. So, proceed na tayo sa loob ng if block. Add tayo ng command. String, string query. Query na lang yung papangalan ko. Then, yung mismong command. Select, count, asterisk, means all. Yan, from db underscore enrollment dot tbl underscore login. Yan yung database and table natin, yung pinakita ko kanina. Next, where clause, where username, yan yung name ng column sa table, then is equal to at user, parameter name naman yan. So, kayo bahala kung ano yung gusto nyo yung pangalan sa kanya, sa akin ay user na lang. And, pass, name din ng column yan sa table, is equal to at pass w. Parameter name ulit. Then, add natin to. Collate Latin 1 underscore bin. Yan yung code para maging case sensitive siya. Semicolon. Yung collation is ginagamit natin to compare character strings. Ang ginamit natin ay Latin 1 underscore bin. Yan din kasi yung default. Latin 1. Marami yan actually. Meron tayong Latin 1, Danish, CS for multilingual, Latin 1, German, 
Spanish, and so on. So, Latin 1 tayo. Next, my SQL command. Kunin natin yung variable na nagho-hold ng command. And connection string. Query and con. Open natin yung connection. Next, yung parameters. So, user. Dito siya kay text username. Meaning, kung ano yung ilalagay natin kay text username text box, yun yung i-compare nyo sa laman ni column username dun sa database. Next, pass W. Dito naman siya kay txt password. Meaning, kung ano yung ilalagay natin kay txt password text box, yun yung i-compare nyo sa laman ni column pass doon sa database. Next, gamit tayo ng int. So, result na lang yung name. Then, execute scalar to retrieve single value from database. Okay. Next, another if block. If result is greater than 0, so kapag hindi null yung laman ng int result, may execute itong nasa loob ng if block. Create tayo ng message box. So, user successfully logged in na lang. Add tayo ng else clause. Kung hindi naman message box ulit, user not found. Siyempre, need natin i-close yung connection. Magkukas kasi ng error yan pag hindi na-close. Okay. Run. Doon na tayo sa database. Admin, admin, di ba? So, lagay natin admin, admin, tapos press login. So, okay. User successfully logged in. Gawin nating all caps. So, user not found. How about, balik natin sa lowercase tong username. User not found pa rin. Pagbalik na rin natin. Password yung lowercase. Yan. User successfully logged in. So, bakit ganon? E dapat naka, e dapat naka lowercase siya based dito. Balik tayo sa Visual Studio. Yan. So, need din natin ng collation sa username. Add natin, collate, latin1 underscore bin. Okay na? Run ulit. Balik tayo sa table. Admin, all caps, password, lowercase. User not found. Pagbalik tayo natin. User not found ulit. So, okay na. Lowercase pareho. Successfully logged in. Okay. Palitan natin yung nasa table. Gawin natin capital letter N and capital A. Di natin papalitan to. Try lang. Click login. Not found. Very good. Pareho naman natin sa laman ng table. User successfully logged in. Nice. Ayan. Okay na guys? So sana ay nakatulong ulit ako sa inyo. Kung meron pa kayong request, comment lang. Thank you guys. So sana ay nakakatulong ako sa mga kapwa ko programmers dyan. God bless.